peace in the world. We always say that harmony begins within. We are supposed to work on ourselves to see that we don't get hurt by others, we don't get affected by situations. We maintain our balance in any situation of life and do our duty in life. Whatever we can do, you should be doing in the world. Every human needs to do whatever he can do to others because he has been looked after by the world. All of us, if we want a loaf of bread in our plate, so many people are working to get that bread. Somebody is growing wheat somewhere, somebody is cultivating, somebody is transporting, somebody is selling, somebody is buying. Then you make wheat flour and then you get a bread out of it. So how many people are working for that? So when this is the case, we are also supposed to work contribute our bit to the world. And that is possible only when we maintain our own harmony. So we have to learn to have mastery over our mind. And yoga is the subject that deals with mind. The definition of yoga itself is complete mastery over mind is yoga. Balanced state of mind is yoga. Excellence in work is yoga. These are the definitions. So we have to learn to do our bit very well. And I would say that first thing you should do is to remain healthy. Healthy you is the best gift to the world. First of all, remain healthy. Remain enthusiastic, happy, enthusiastic to help others. And that is called good health. Not just body free from disease, but good health means these things. So let's do our part. And I am glad that all those philanthropists, all these people who are doing quite a lot of work, I know now all of them, they are sitting with certificate now names. But uh, they are doing it, all of us should join and do whatever we can do to the world. All the best to all of us. Chachitendra, great, great pleasure to be with you uh, to celebrate here. I know you're celebrating 100 years of this wonderful centre and you've had many distinguished visitors before Nicola and I have been privileged to come and join you. And this is, our, this is my seventh visit to India uh, over the last three years and my second visit to Mumbai. Uh, and on the various different visits I've made, I've been to different parts of India all the time. So I'm the last serving British politician to actually go to Sri Lanka uh, and Jammu. And I went there three years ago. Um, and of course, so it uh, has a, a big place in my heart. And I have been speaking about the terrorism in sovereign India, in Jammu and Kashmir, for more than 30 years. Uh, ever since the Kashmiri pandits were forced to leave the valley by the terrorists at the time. And so I have spoken up and spoken out about their plight and the damage that has been done to that beautiful part of the world. I know in Mumbai you've suffered terrorist attacks here as well. And unfortunately, there is one common theme. And that common theme is that Pakistan continues to sponsor terrorism, whether to be to Mumbai, be it to Kashmir, be it to any other part of India. Uh, and I will, uh, this is the end of our trip, we are leaving today to go back to the United Kingdom. And on Tuesday, I shall be in the House of Commons questioning the Foreign Secretary about the United Kingdom's view on the terrorism that's been inflicted on India and to ask the Foreign Secretary to ensure that he gives absolute uh, unreserved support for India in combating the terrorists and bringing those to account. And equally making sure that those that are responsible for sponsoring the terrorists are brought to account as well. We cannot allow them to get away with this. Now, I, I, so I think uh, we pay tribute to the 40 brave soldiers who gave their lives uh, in service to India. Uh, and uh, 
I think we must always reiterate the viewer. You may have seen on social media, I sent a letter to the Foreign Secretary uh, while I've been here uh, about this position to make clear that the whole of Jammu and Kashmir, the whole state, is a sovereign part of India and that the Pakistani occupying forces should leave the illegal occupation of parts of sovereign India. And it should happen straight away and the United Nations resolutions be instituted forthwith. So I think this may help and accelerate. I know out of tragedy, sometimes good things can happen. And I think out of this, we may get universal condemnation of Pakistan and the terrorists uh, and force them to actually uh, do what, what is necessary. So we give our full support to Prime Minister Modi and the uh, Indian forces in whatever action they deem necessary to take in order to combat the terrorist uh, activities. But on a more pleasurable uh, side, uh, of course, it, uh, we are here in the uh, an institute that celebrates yoga and has celebrated yoga for a hundred years. But yoga, of course, has been celebrated for many thousands of years in India. Uh, and I take the view that yoga is India's gift to the world. Now, in, uh, in 2016, when we celebrated the first International Day of Yoga, uh, I initiated the celebrations in the United Kingdom. We started off at the Indian High Commission at 7 o'clock in the morning, and we had yoga events um, in the open air, because it was, of course the 21st of June is very hot in, in London, and uh, uh, right across London we had many events, ending at 9 o'clock in the evening with a, a, a mass uh, yoga exercise in Alexandra Park, which is one of our foremost parks in North London, uh, where many people came to celebrate yoga. We also took yoga into the House of Commons and to the House of Lords, and in one of the committee rooms, we had many, shall we say, elderly members of the House of Lords uh, uh, actually uh, doing some yoga exercises, and everyone felt healthier as a result. And we have continued that celebration ever since. I chair the uh, All Party Group for British Hindus, and also the All Party Group for Indian Traditional Medicines. And one of the things that we've been doing on this trip as we went to Kerala for a week, to Kochi, uh, was to, to actually see Ayurveda in action and see it as a complementary medicine in, uh, uh, together with modern medicine. So I think one of the things that we are trying to do uh, in the UK, we've already instituted yoga as part of the National Health Service to say to people, if you... <laughs> If you do the breathing exercises, you do the stretches, you do some of the exercises, you'll be healthier for longer, which is good news. Now we're looking at how we can incorporate Ayurveda into the National Health Service, because as I keep saying wherever I go, the problem about our National Health Service is people go to the Health Service when they're ill, or when they've got a, a damage to their bodies. Actually, what we want is people to be well, not, not to be ill and approach the health service. So actually much better that they take responsibility for the things they eat, the exercise they undertake, uh, and the food that they eat, and, and equally making sure they eat the right things as well as exercising. So this is all part of what we're trying to do. We're at the early stages of this process, but I think that we can say to people, look, this is not a threat to modern medicine. Far from it. It's complementary. And if we can bring that together, then actually people will feel better for longer. So uh, I thank you for your kind hospitality and your greetings and for taking time out to uh, allow us to come and visit you today. I trust that uh, you will continue on uh, the traditions of implementing yoga uh, and, and passing it on from one generation to another, because then that way we can ensure that people are healthier for longer in the right sort of way. Uh, I uh, am the foremost politician in the UK supporting India and I shall continue to do so. In my constituency that I represent, 37% of the population are from Gujarat alone. So I have many, many Indian, many Indian uh, uh, constituents who I'm, I'm pleased uh, I to count as friends and supporters. Uh, which is one of the reasons 
why I am such a strong supporter of India. But actually, I grew up with people of Indian origin at school and at, at, at home. And we have a very mixed, multicultural, multi religious area that we are we're proud to call home. So, thank you for listening. Thank you for your hospitality. Thank you, Linda. Thank you.
चाहते हैं और ऐसे जो हमेशा अपने लिए यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं जब भी बॉम ब्लैक मैन से मुलाकात होती है तो हमेशा एक बात कहते हैं कि इंडिया में जो शांति है जो पीस है वो शायद मुझे कहीं नहीं मिल सकती जो इंडिया में आके मिलती है और आज जो यहाँ पर आए उनको बहुत खुशी हुई अभी बात बता रहे थे बहुत अच्छा लगा और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इन बातों से अपराध देता हूँ कि जब भी कोई कार्य हो एकता का हो तो जरूर साथ में मिलकर काम करें और मैं इन सबों के साथ बुरा देता हूँ ओम नमा फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून डी ओर मैं मंच पर सभी उपस्थित लोगों को अपना नमन करता हूँ आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस जर्नी स्टार्ट है इट्स एन प्रिविलेज इट्स एन ऑनर टू शेयर द डायस अमंग सो दिस टॉप डिग्नेटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट द बॉय हु टॉक्स टू यू राइट नाउ फ्रेंड्स बिलीव मी अंसा बिन इज अवेयर आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल स्कूल राइट नेक्स्ट टू योर योगा इंस्टीट्यूट इट्स कॉल्ड दिस रेवरेंस सी वेंटूज हाई स्कूल probably if you google it also you will not trace it somewhere if i recollect when i was in my class 10 the principal and the teacher of school always said that this boy will never clear the 10th exams god has been kind i stand for you today people talk about this small man called anil gulaka as a philanthropist as a socialite friends trust me i don't know what these words mean the only thought which runs through me is try and do something for the society at large before i leave the world talking about the brave hearts of the indian soil friends it's not just talking it's a belief which we have had we have had at our mission ki whatever we are today is because of these brave hearts of indian soil we have an award show which even swami ji will know about it he agree with me we are doing a award show since last 4 years it's called awards zindagi ke we honor these faces whom we call the brave hearts of indian soil from the army from the navy from the police from the air force and from the coast guard main apne aap mein ek baat manta hu dosto agar amal aur shanti desh mein lani ho pehle hame apne desh ke gaddaron ko khatam karna padega there are such hooligans rascals bastards within us we need to understand that we first take them to task and then look at what Mr. Blackman quoted about Pakistan. It's so, so, so unfortunate. These brave hearts of the Indian soil never thought they will be massacred in this fashion. उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दी कि इस तरीके से उन्हें मारा जाए। वो जवान थे, शहीद कराने लायक थे, लेकिन शहीद इस तरीके से नहीं चाहता उन्हें। They should have been coming forward. वेरी ओपनली एक कावर्डली एक्ट करके उन्होंने क्या असर किया लेट्स कम टूगेदर लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल सिनेरियोस वी आर ऑल वन वी आर इंडियन एट लार्ज लेट्स कम यूनाइटेड एंड डू समथिंग फॉर द नेशन एट लार्ज थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स थैंक यू गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन आज की ये हेल्दी हुई शाम ये शाम में हमारा कुछ बाहु हुए हैं पुलवामा में शहीद होने वाले तमाम जवान जिनकी बच्चों के बिलकते हुए आंसू जिन औरतों के बिलकते हुए आंखों में आंसू और विधवा बन ये इनकी सिर्फ शहादत ही नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिलों में जन्मे और पूरे हिंदुस्तान के दिलों में पैदा होने वाले ये शहीद जिन्हें सिर्फ उनकी माँ उनके बाबा उनके घर वाले छाना करते हैं कल तक जिन्हें घर वाले छाते थे आज पूरा देश इनको नमन कर रहा है सिर्फ इसलिए नमन कर रहा है कि इन्होंने अपनी जिंदगी उस मुल्क के लिए मार दी है जिस मुल्क में अपनी जान देना ये सब
سے اولین مقصد یہ سمجھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات سے کہ ہمارے درمیان بین ہنسا جی ہمارے دیوندر بھائی جی اور تمام دیوندر جتنے بھی موجود ہیں یہاں پر ان سب کی طرف سے میں کہنا چاہوں گا یہ وہ ملک جس ملک نے ہمارے چوانوں کو شہید کیا ہے اس ملک کو پاکستان نہیں کرتے بلکہ اسے پیلنستان کہتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ملک امن و شانتی کے لیے پوری دنیا میں جانا ہوتا چاہنا جاتا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان بھی اور ہندوستان کا ہر ایک فرد چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جین ہو پتسٹ ہو جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ سب سے پہلے ہندوستانی ہے اور ہندوستان پر جو بھی انگلیاں ہوتے گی ہم سب مل کر کے اس انگلیوں کو توڑ جاتے ہیں اور ہماری جانب جو بھی آپ اٹھیں گے یاد رکھیں سمی داری کے ساتھ ایسا مفتی ایسا اسلامی سوالر اور فردیا میں سمی داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہماری طرف جو بھی انگ آکے اٹھیں گے ان آنکھوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلا ہاتھ اگر کسی کا ہوگا تو وہ مفتی منظور سے
teaching yoga for householders. Those who have responsibilities, duties, how they should take care of them and their health, their state of mind, their duties, then all this is what we are teaching. So what we are teaching is a very simple physical posture, very simple, not like at yogas, difficult ones. But the type of food you are eating, the, the way in which your habits are, nature is, we go to that detail to see that they become healthy. The point is in our country, so how many 10 years back or when there was a terrorist attack in Bombay, our students, our foreigners, three of them were sitting in that Taj and they were killed by those terrorists. And it was just, I couldn't just accept it. These good people who have come here to learn yoga, they are sitting in Taj to have their dinner because their mother has come from London and uh, or America, I remember. And uh, here is a terrorist coming and shooting them all. That was terrific. And it was sent to Pakistan and they, they just don't change. Another attack was when all the trains, in the trains we had bomb blasts. That was in Mumbai. It was again we told them and they are not changing and now they are doing this. Now what do you want? How much do we keep patience? It's terrific. So we are supposed to see that we don't give any support to Pakistan. Nobody should in the world give any support to Pakistan because they are terrorists and they are encouraging terrorism and they can't think anything other than terrorism and so everyone should take off the support from, from them let them live their own life and we should be very very strict to see that they don't do anything else we are not people to go and kill so much but I don't know how to go about this this is entire political area so here in political area we feel that at least we maintain our balance and we do our part into the society well. So I had been to Pakistan also 25 years back to teach yoga and that certain people in Pakistan are doing yoga very well and they are very peace loving people. They are vegetarians, they are peace loving people and they, they are doing very well. So in everywhere there you will find some good and bad people but this terrorism we don't know how to go ahead with. So uh, everybody, all, all the countries, all the nations, everyone will have to take a strong decision against Pakistan. I feel that very strong. हमारा ये मकसद है कि आज ये देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो आतंकवाद हिंसावाद बढ़ रहा है, इसको हम किस तरीके से खत्म कर जाएं? एक खत्म दो तरीके से किया जाता है। एक तो एक उसको खत्म वार्ता संवाद के पीसफुल डायलॉग के माध्यम से खत्म किया जाता है, और एक किया जाता है युद्ध के माध्यम से किया जाता है। तो हम जिस तरीके से खत्म किया जाए उस तरीके से हमें खत्म करना चाहिए आज और उस तरह के महोत्सव आज जो नाम रखा है समरसता महोत्सव आदरणीय अनिल मुरारका जी जो हमेशा ऐसे कार्य करते हैं और उनकी भी भावना रहती है कि देश में किसी तरह का आतंकवाद हो कुछ भी हो ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए हमारे जो आज सोल्जर हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं आज अभी पुलवामा का टकवा पूरा देश शोकाकुल है पूरा भारत देश ही नहीं पूरे कई कई देश शोकाकुल हैं कि आज जो भारत में अटैक हुआ वो किस वजह से हुआ क्या हुआ हमें पाकिस्तान से डर नहीं है जितना हमारे भारत के बैठे कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे हमें डर है उनको जब तक हम अपने देश से आज हमें सबसे बड़ी ये दुख होता है कि जिनके लिए हम सुविधाएं दे रहे सब कुछ कर रहे हैं वही हमारे मिटाने के लिए हमारे सोल्जर्स को मंसूबे रखते रहते हैं जब तक इनको खत्म नहीं किया जाए जब तक हमारे देश में सुख शांति अमन कायम नहीं होगा हम उनको खत्म करना चाहिए और हमको उनकी भावनाओं को परिवर्तन के लिए हमें इस तरह के भाईचारा महोत्सव समरसता महोत्सव इस तरीके सामाजिक एकता के लिए कार्यक्रम संपन्न करते रहते हैं जिसमें सभी हमारे सभी धर्मों के धर्म गुरु जो होते हैं इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भावनाएं रखते हैं और एकता के लिए आगे आते हैं ये भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है तो इस कार्य के माध्यम से यही सब मैसेज है हमारे आज की ये ढलती हुई शाम जहाँ पर हम लोग सभी जमा हैं इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कहाँ जमा हैं हम जमा इसलिए यहाँ पर हुए हैं ताकि हम एकता को दिखा सकें मोहब्बत को दिखा सकें भाईचारे को दिखा सकें हिंदुस्तान एक कैसा है जिस तरीके से आर्मीज के दरमियान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके उस मुल्क से लड़ते हैं जो टेररिज्म सिखा रहा है उस मुल्क को जवाब देते हैं आज इस मंच से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी खड़े होकर के पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो जब भी हम पर वार होगा तो हम एक साथ खड़े होकर के उसका जवाब देंगे
से टेररिज्म खत्म करने के लिए बहुत सारी मदद हो सकती है तो वो युवक को आगे बहुत इससे आगे बढ़ाए और जिससे सब जगह पे अमन और शांति बहुत बहुत योगा जो काम कर रहा है योगा के अलावा जितने भी हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हादसा हुआ है उस पर सब शोक मना रहे हैं और योगा तो हमेशा से सत्य के साथ रहा है हमेशा अनिल बुरार का साथ जो है तो वो भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं सारे धर्मों को जोड़ने का सोशल काम करते हैं मैं लेकिन मैं एक बात कहूँगा जो किसी ने कही नहीं कही मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो हमारे पाकिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है वो हमारे देश की सरकार की वजह से ही दिया जाए ये अगर टाइट हो जावे ये अगर स्ट्रिक्ट हो जावे तो ये सब हादसे नहीं होंगे लेकिन हमारी सरकार जो ढील दे रही है ये उसी का नतीजा है जो हो रहा है यहाँ तक मैं समझता हूँ लोग आम लोगों की बात करते हैं जब दोष देने की बात आती है तो आम लोगों को बात करते हैं लेकिन सरकार पर कोई ब्लेम नहीं करता क्योंकि जो कुछ हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है सरकार अपनी नीतियाँ सुधारे कैसे पाकिस्तान की औकात है हमारे देश में घुसने की हमारे जवानों को शहीद करने की तो ये जो कुछ हो रहा है हमारी सरकार की ढील से हो रहा है डेट्स ऑफ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट उनको लगता है कि हम सेफ है बाकी जनता जितनी भी है क्या वो अनसेफ है तो ऐसे लोगों को ये छीन लेना चाहिए और इनको पब्लिक के बीच में भेजना चाहिए और वहाँ जब जूते लाते पड़ती है उस वक्त उनको ये पता चलेगा अलगाव अलगाव नेताओं को कि भाई हम हम भी एक आम आदमी की तरह हमें भी मार सकती है पब्लिक गलत नीतियों को चॉइस करने पर तो ये सारी चीज़ें जो है मैं तो सहमत हूँ इन लोगों को इतनी सिक्योरिटी थी वो समझते हैं कि बस हम हैं बाकी सब बेकार है ये सब बातें जो भी हो रहा है यहाँ जिसको जो मिलना चाहिए हमारे देश में वो नहीं मिल रहा है जिसको जो मान मिलना चाहिए वो मान नहीं मिल रहा है जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है जिसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है तो जहाँ जहाँ हक मारा जाता है वहाँ वहाँ ऐसी आफतें आती हैं जात धर्म जाति के नाम पर जो कुछ जो काम सरकार का है वो सरकार अगर नहीं कर रही है तो फिर कुदरत करती है बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए करना ही चाहिए वो चाहे हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान का हो दुनिया के कोई भी देश का नेता इस तरह से हरकत करता है कि जो दो दो लोगों को लड़ाने की बात करता है जो जातिवाद भेदभाव फैलाने की बात करता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करके हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए उनको आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए